పండి వర్యుల చదివించు మర్రి నీడ ఆ మర్రి నీడ ఈ పండితులకి మునీశ్వరులకి పాఠం చెప్పడం మొదలెట్టాడు అంటే ఏమయ్యాడు వాడు మామూలు శివుడు అవల మేధా దక్షిణమూర్తి అయిపోయాడు ఏకంగా కాశీలో మరణించడం వల్ల వాడికేమో మతి లేదా సొంటట ఉట్టి మేధ కుట్ట అయినా వాడు మునులు చదివించాడంటే దక్షిణామూర్తి అయ్యాడు అని అర్థం చిత్రం వట తరోరు మూలి వృద్ధాహ శిష్యా గురుర్యువ గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయా ఇది మేధా దక్షిణామూర్తికి సంబంధించిన శ్లోకం ఆహా ఆశ్చర్యం ఓ పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉన్నది ఒక దివ్య స్థలంలో ఆ మర్రి చెట్టు శాఖోపశాఖలై వ్యాపించింది ఎటు చూచిన ఓడలు దిగాయి దానికి ఆ మర్రి చెట్టు నీడలో ఒక గురువుగారు కూర్చున్నాడు ఆ గురువుగారు ఎటువంటి వాడు గురుర్ యువ యువ అంటే యువకుడు మంచి నవయవ్వనంలో ఉన్న ఒక కుర్రవాడు కూర్చున్నాడు ఆయన గురువుగారట మరి శిష్యులు కింద ఆయన దగ్గర కూర్చుని పురాణాలు వినడానికో సందేహాలు తీర్చుకోవడానికో వచ్చారు వృద్ధాహ శిష్యా శిష్యులందరూ వృద్ధ వృద్ధులు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు అసలు సర్వీస్ కంటే పెన్షన్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఇలాంటి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు హేమకేమి లేని ఋషులంతా కూడా కింద కూర్చుని వింటున్నారట వృద్ధాహ శిష్యా గురుర్యువ పోని గురువుగారు ఏమన్నా రెండు మైకులు పెట్టుకున్నాడా గొంతుకు చెంచుకుని అరుచి పురాణం చెబుతున్నాడా ఆయన ఏమీ చెప్పట్లా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం ఆయన శిష్యుల్ని అలా మౌనంగా చూస్తున్నట్ట వాళ్ళకేం పాఠం చెప్పట్లా పురాణం చెప్పడం లేదు ఏ బోధ లేదు అని చూశాడు ఒకసారి ఆ చూపులతోటే శిష్యాస్తు చిన్న సంశయ శిష్యుల సందేహాలు అండిపోయాయి ఏ బోధ చెయ్యకుండా కేవలం చూపులతో మౌనంతో వ్యాఖ్యానం ప్రకటించి శిష్యుల సందేహాలు తీర్చిన మహానుభావుడు మేధా దక్షిణామూర్తి అంటే సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు విశ్వేశ్వరుడు ఆయన అదిగో ఆ విశ్వేశ్వరుడిగా ఈ మతిలేని మేధకుడు కాశీలో చచ్చిపోతే అయిపోయాట అంటే కాశీలో మరణిస్తే వాడు కూడా శివుడై పండితుడై అందరికీ పాఠం చెప్పగలిగాడు ఇంత దివ్య ప్రభావం కలిగినది కాశీ కాశీలో మరణిస్తే వాడికి మోక్షం వచ్చి తీరుతుంది ఏహీ సందేహం లేదు అది బాగా తెలుసున్నవాడు ఆయన అందుకే తులసీదాసు గారు భక్తితో కాశీ చేరిపోయాడు ముందుగా మణికర్ణికా ఘట్టంలో స్నానం చేయాలి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ భక్తుడు తప్పక ఒక్కసారైనా మణికర్ణికలో స్నానం చేయాలి శ్రీమత్ కాశీ పుట భేదన్న శృతి కర్ణిక మణికర్ణిక శ్రీనాథుడు కాశీఖండంలో ఓ పెద్ద రగడ అని ఒక ఛందస్సు ఉంటుంది ఆ ఛందస్సులో నలభై పాదాల్లో మణికర్ణిక గురించి ఎవరు నన్నిటికే మణికర్ణిక మణికర్ణిక అనే మొగటం వచ్చేలా రాశాడు ఆయన అత్యద్భుతం కాశీలో ఉత్తమోత్తమ స్థానం అది అటువంటి దివ్యస్థానం దగ్గరికి వెళ్ళి అందులో స్నానం చేశాడు కాశీఖండం చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ మణికర్ణిక గురించి చెప్తాడు ఇప్పుడు చెప్పేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ రారు ఇబ్బంది తదనంతరం ముందుగా డుంఠి విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకోవాలి ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప ముందెప్పుడు పూజారుడు గణపతి అందులో డుంఠి విఘ్నేశ్వరుడు మండూక జఠరుడు కప్పపొట్ట లాంటి పొట్ట కలిగిన వాడు ఒక్క గడ్డి పరక దూర్వాయుగ్మం ఇస్తే సంతోషం పొందుతాడు ఆయన గరికంటే ఆయనకి అంత ఇష్టం పాపం అలా గరికని ఆయనకి ప్రసాదించి నమస్కరించి లోపలికి వెళ్ళి అన్నపూర్ణాదేవిని శనైశ్వరుణ్ణి దర్శించి బ్రహ్మేశ్వరాది లింగాలను చూచి అప్పుడు కాశీ విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాశీ వెళ్ళగానే టపాటప విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదు చుట్టూతో కొన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి కొన్ని లింగాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని చూసి ఒక క్రమం ఉంది ఆ క్రమంలోనే విశ్వేశ్వరుడి దర్శనానికి వెళ్ళాలి భక్తితో నమస్కారం చేసుకున్నాడు అక్కడికి దగ్గరలో దాదాపు ఒక ఏడెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో అంత దివ్య వనం ఆ వనం దగ్గరికి వెళ్ళాట ఇక్కడ కూర్చుని నా భార్య రామా రామా అనుకోమంది కదా ఇక్కడే చేసుకుందామని పైగా ఆ స్థలం మామూలు స్థలం కాదు తులసీదాసు తాను రామ జపం చేసుకోవడానికి అనుకున్న స్థలం అక్కడ అగస్త్య మహర్షి తన భార్య లోపాముద్రతో ఒక మల్లె తోట నాటించాడు కాళీనందన కంఠే కాలుర శిరములకు విరులు కల్పించునుకో వనాంతరములను మాలోపాముద్రయిడిన మల్లీ వల్లు అగస్త్యుడు అంటాడు కాశీ అంటే ఆయనకు అంత ఇష్టం కాశీ వదిలి తప్పనిసరి పరిస్థితులు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి 
ఎవరైనా కనపడితే కాశీ వెళ్ళి రాగానే ఏమండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము కాశీ నుంచి వచ్చాం అనగానే కాశీ నుంచి వచ్చారా మా లోపాముద్ర మల్లెతోట వేసింది ఆ మల్లెతోట బాగుందా అందులోంచి పువ్వులు వస్తున్నాయా ఈ పువ్వులతో దండగొచ్చి రోజు కాళీ నందన కంటే కాలుర శిరములకు విరులు కల్పించునుకో గణపతికి స్వామివారు శ్రీ విశ్వేశ్వరుడికి ఈ మల్లె పువ్వులతో దండలల్ని రోజు వేస్తున్నారా లేదా సరిపోతున్నాయి లేవ పువ్వులు మేము అక్కడి నుంచి వచ్చేసాక తోట పాడైపోయిందా ఎవరైనా మన హైదరాబాద్ భాషలో చెప్పాలంటే కబ్జా చేసేసారా అలా చేయకుండా ఇంకా తోట అట్టే పెట్టారా పూట పూటకి తోటలో నుంచి వస్తున్న పువ్వులతో శివుడికి విరులతో దండగుచ్చి వేస్తున్నారా లేదా అని అడిగేవాడు ఆయన అంటే అంత ఇష్టం అనమాట నిజంగా అంత దివ్యక్షేత్రం అది ఓ తమాషా చెప్పాలి ఇక్కడ ఒకటి ఒకటి అరవై ఆరో సంవత్సరం అరవై ఆరు ఒకటో తారీఖు జనవరిలో పుట్టాను నేను సరిగ్గా ఎనిమిదేళ్ల వయస్సు నిండగానే అప్పుడు మేము పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గణపవరం అనే ఊరిలో ఉన్నాం ఏలూరుకి దాదాపు ఒక అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది రోజు మా నాన్నగారు ఈ కాశీఖండం తులసీదాసు అక్కడ రామాయణం రాసిన ఘట్టం ఆయన హనుమంతుడిని చూసిన ఘట్టం చెప్పేవారు మా తండ్రి గారు కూడా చిన్నప్పుడు కాశీ వెళ్ళి ఇంచుమించుగా పదకొండో సంవత్సరంలో కాశీ వెళ్ళి అక్కడ చదువుకున్నారు అప్పట్లో మదన మోహన్ మాలవ్య కూడా ఉన్నాడు మహానుభావుడు జయశంకర్ ప్రసాద్ అని హిందీలో గొప్ప కవి అక్కడికి వెళ్ళి ఈయన భాష్యాంత వ్యాకరణం సంస్కృతం చదువుకున్నారు ఆయన పెట్టిన పెట్టే ఎనిమిది భాషల్లో పండితులు ఆయన దగ్గర చదువుకోవడం వల్లే ఈ భాషలు మాకు వచ్చాయి ఈ పురాణాలు చెప్పాలని ఊహ కూడా ఆయన ఇచ్చింది అంచేత ప్రథమ గురువు శాశ్వత గురువు కూడా ఆయనే మంత్రోపదేష్ట కూడా ఆయన మహానుభావుడు ప్రారంభాలు నేను ఆయన మీద నీలకంఠేశ్వర శతకంలో ఒక పద్యం రాశాను పదునుకండవయేట వారాణసికి నేగి దేవ భాషా సుధాబ్ధిని మధించే అని ఆయన రోజు కాశీలో ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో మాట్లాడేటువంటి కాశీలో చదువుకోవడం ఆ రోజుల్లో కరెంటు లేదు హరిశ్చంద్రఘాట్లో శవాలు కాలుతుంటే శవాల వెలుతురులో ఈయనను రాచకొండ నరసింహ శాస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు కూర్చుని పక్క పక్కన చదువుకునేవారట రాత్రిపూట శవాల వెలుతురులో కూడా వ్యాకరణం చదువుకుంటున్న వీళ్ళ ఆసక్తికి మెచ్చుకుని రాజా విక్రమాదేవుడని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి బాగా సాయం చేశాడు ఆయన ఓ రోజు చూసి వీళ్ళకు ఒక గది ఇచ్చి నేతి పూరీలు పెట్టించి ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఒక ఐదేళ్ళు చదువుకున్నారు మొత్తం మీద రాత్రిపూట ఆయన ఎన్ని విశేషాలు చూశారు హస్యత్మ దర్శనమైందని ఇవన్నీ రకరకాల విశేషాలు చెబుతూ ఉంటే ఈ ఎనిమిదేళ్లు నిండిన వయస్సులో నాకు కూడా కాశీ వెళ్ళి మా నాన్నగారులాగే చదువుకోవాలని కోరిక కలిగింది ఉన్న ఊరు వదిలిపెట్టి చెబితే వెళ్ళనవరుగా ఇంట్లో అందుకని ఒకరోజు అర్ధరాత్రి వేళ ఎవరికీ చెప్పకుండా సరిగ్గా ఎనిమిది సంవత్సరాల మీద ఒక నాలుగు నెలలు ఎంతో ఉంటుంది లేచి బయలుదేరి ఈ గణపూరం నుంచి కాశీకి వెళదాం చదువుకుందాం పోనీ వెళ్ళేవాడు ఆనో రూపాయి పట్టుకెళ్ళాలా ఏహీ లేదు మా తండ్రి గారు ఒక నియమని చెప్పారు చెప్పకుండా ఏదైనా వస్తువు పట్టుకెడితే దొంగతనం కాబట్టి ఇంట్లోంచి పది పైసలు కూడా అడగకుండా తీయరాదు పూర్వం అనులోముడు విలోముడు అని ద్రణదములు ఉన్నారు చాలా గొప్ప తపస్సులు వాళ్ళు అన్నగారు తమ్ముడు వేరైపోయి రెండు ఆశ్రమాలు కట్టుకున్నారట దూర దూరంగా అన్నగారు ఆశ్రమంలో మామిడి పళ్ళు బాగా ఉండేవి ఒకనాడు తమ్ముడు అన్నగారిని చూడ్డానికి వచ్చాడు తీరా అక్కడికి వచ్చేసరికి అన్నగారు కనపడలా నడిచి రావడంతో ఈయనకి ఆకలి వేసింది అన్నగారు దొడ్డులో మంచి మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు పళ్ళు కోసుకుని అన్నయ్యే కదా అని తినేశాడు కాసేపటికి అన్నగారు వచ్చి ఈ టెంకలు తొక్క చూసి ఒరే ఈ పళ్ళు ఎవరు తిన్నారా అని అడిగితే నేనే తిన్నాను అన్నయ్య అన్నట్టు నావి కదా మన ఇద్దరం విడిపోయాం కాబట్టి ఆస్తి నాది నా ఆస్తి నాకు తెలియకుండా నువ్వు దొంగతనంగా తినొచ్చా తప్పే కదా అంటే తప్పే అన్నయ్య నువ్వు ఏ శిక్ష వేస్తే ఆ శిక్ష అనుభవిస్తాను అన్నాడు శిక్షలు నేను వేయకూడదు మనకి జనకుడు మహారాజు జనకరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి విదేహుడు ఏ శిక్ష వేస్తే ఆ శిక్ష అనుభవించు అన్నాడు వెంటనే ఈయన బయలుదేరి జనకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మా అన్నగారి తోటలో చెప్పకుండా నాలుగు పళ్ళు కోసుకు తిన్నాను మామిడి పళ్ళు మీ దగ్గర శిక్ష అనుభవించి రమ్మని మా అన్న పంపాడు వేసేయండి శిక్ష అన్నాడు ఒరే నువ్వు పశ్చాత్తాపం పొందావు కదా వెళ్ళిపో పర్వాలేదంటే కాదండి మా అన్నయ్య ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు వేసిన శిక్ష అనుభవించాలన్నాడు వెయ్యండి అంటే నా రాజ్యంలో దొంగతనానికి చేతులు నరకడమే శిక్ష కాబట్టి నరికించేసుకుంటామంటే నరికేయండి అన్నాడు వెంటనే జనకుడు భటుల చేత అతని రెండు చేతులు నరికింపజేశాడు ఆ చేతులు తెగిపోయి రక్తం కారుతున్న మొండి చేతులతో ఏడుస్తూ సాధారణంగా రావాలి కానీ ఈయన ఏడవట్ల ఆనందంతో అన్న అన్న అని పొంగిపోతూ వచ్చాడు మొండి చేతులు చూపించాడు అన్నయ్య ఇదిగో నువ్వు వేసిన శిక్ష రాజుగారు నాకు విధించారు అనుభవించాను అన్నట్టు చాలా సంతోషం ఆయన ఇక నీకు పాపం పోయింది శుద్ధి పొందావు ఈ పక్కనే ఒక నది ఉంది అందులో స్నానం చేసిరా అన్నాడు 
అందులో స్నానం చేయగానే చేతులు వచ్చాయి చేతులు ఇచ్చాయి కాబట్టి అనేది బహుదా నది అని పేరు వచ్చింది అప్పటి నుంచి మహాభారతంలో అత్యద్భుతమైన దివ్య కథ ఇది అంచేతే భారతం నిరంతరం వినాలి దెబ్బతో ఒక్కడూ కూడా దొంగతనం చేయడు చెప్పులు ఎత్తుకుపోవడాలు పక్క వాళ్ళకు పట్టుకుపోవడాలు కోట్ల కోట్ల కుంభకోణాలు చేసేవాళ్ళకి ఖర్చు చెప్పిన వాళ్ళ మొహం వినేసి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి దులుపు పోతారు కూడా వేరే విషయం సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇతరుల సొమ్ము దొంగతనం చేయడం పాపం అడగకుండా ఏమీ తీసుకోరాదు అందుకని ఒల్లాగు ఓ చొక్క మాత్రం వేసుకొని ఓ పది పేసలు కూడా లేకుండా ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వేళకి వాయించి ఉత్సాహంగా కాశీ వెళ్ళిపోదాం చదువుకుందామని నడిచా కాశీ ఎక్కడుంది తెలియదయ్యే నాకు కాకపోతే కాశీ ఉత్తర భారతంలో ఉంది ఉత్తరం దిక్కు ఎక్కడుంది ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు ఎదురుగుండా రెండు చేతులు చాచుము నీకు ఎడమ వైపు ఉన్నదేమో ఉత్తరం కుడివైపు దక్షిణం ఉందని అప్పట్లో సోషల్ స్టడీస్లో పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళండి సోషల్ అని ఉండేది ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ అందుకని నేను తూర్పు దిక్కుకి ఎదురుగుండా నిలబడి ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికి ఎదురుగా నిలబడి చేతులు చేస్తే మాకు ఎడం వైపున చేబ్రోలను ఒక ఊరుంది అదే కాశీ గోలను వెళ్ళిపోయాను అదొక ఇరవై కిలోమీటర్లు తీరా అక్కడికి వెళితే పాపం మణి అని ఒక అయ్యరు ఉండేవాడు అప్పట్లో ఒక తమిళి అని మంచి మడి కట్టుకుని ఇడ్లీ వేసి అమ్మేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కాశీ కంటే ఎటు వెళ్ళాలండి అని అడిగితే ఆయన ఎగాదిగా చూసి చేపురోలు నుంచి వంద కిలోమీటర్ల దూరం విజయవాడ విజయవాడ పెడితే అప్పట్లోనే ఏదో కొత్త ట్రైన్ వేసారట కాశీకి సరాసరిగా ఆ రైలు ఎక్కితే పదిహేడు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు రెండు రోజులు ప్రయాణ రైల్లో వెళ్ళిరాను ఆయన అందులో ఎక్కచ్చు అన్నాడు ఆయన నేను హాస్యానికి అడిగానని వెంటనే గుండె ఢామ్మంది కడప బాంబు పేలింది గుండెల్లో ఓ అరే బాబాయ్ పదిహేడు వందల చిలుకు కిలోమీటర్ల నడిచే పెడతాం సరే చూద్దాం ఇంట్లోంచి బయలుదేరాక వెనక్కి వెళ్ళకూడదు అనుకుని అలాగే కష్టపడి కష్టపడి ఆ చేబురోలు నుంచి తిండి లేవు తెప్పలు లేవు దారిలో దొరికే మంచినీళ్ళు మాత్రం తాగుతూ నీరసంతో విజయవాడకి కొంచెం ఒక పది కిలోమీటర్లు పన్నెండు కిలోమీటర్ల ముందు నిడమానూరు అని ఉంటుంది అప్పట్లో అది పంచాయతీ ఇప్పుడేమో మొత్తం కార్పొరేషన్లో కలిసిపోయింది ప్రపంచమే పెరిగిపోతుంటుంది పర కదా అక్కడికి వచ్చాక ఇక కళ్ళు తిరిగి ఇక పడిపోయాను ఇంకొక క్షణం అయితే కింద పడేవాడిని ఏమో ఆ సమయంలో ఒక తమాషా జరిగింది అరటి పళ్ళు అమ్ముకునే బళ్ళు ఉంటే తోపుడు బళ్ళు చూసారా అటువంటి బండు ఒకటి కనపడింది అంటే దాంట్లో అరటి పళ్ళు లేవు అటువంటివి ఎందుకంటే పృషదంశక మాత్ర అంటే పిల్లి వంటి మాత్ర దగ్నశ్చ ఈ రెండు కూడా పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తాయి పిల్లి వంటి ఆకారం అంటే పిల్లి ఏడేమో అని భ్రమ పడతారు సుందరకాండలో అలాంటి భ్రమ పడకుండా ఉండడం కోసం వెళ్ళి చెబుతున్నాడు అది అరటి పళ్ళు కాదు అరటి పళ్ళు పెట్టి అమ్ముకునే ఒక బండి అనమాట ఆ బండి మీద అరటి పళ్ళు లేవు దాని మీద కొంత సామగ్రి ఉన్నది దానికి నాలుగు రిక్షా టైర్లు ఉన్నాయి అటు ఇటును కింద కూడా బట్టలు గిట్టలు ఉన్నాయి ఒక కొంపటి ఉంది ఏవో మొత్తం మీద సామగ్రి దాన్ని ఒక భార్య ఒక భర్త ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలు నా వయస్సు వాళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళ వయస్సు వాళ్ళు అప్పుడు ఆ పిల్లలతో ఈ ఇద్దరు నమస్శివాయ నమస్శివాయ అనుకుంటూ పెడుతున్నారు అందులో ఆడావిడ నన్ను చూచి ఏమండో కుర్రాడు ఎవడో పడిపోతున్నాడు కాసి నీళ్లు చల్లండి అంది ఆయన వెంటనే అందులో ఉన్న నీళ్లు పట్టుకొచ్చి ముఖం మీద చల్లగాని ప్రాణం తేరుకుంది ఒక్కసారిగా స్పృహ తప్పిపోతున్న వాడికి ఒక్క దివ్యశక్తి వచ్చింది అనమాట మళ్ళీ నిలబడ్డాను ఏనైనా తిండి తినకుండా ఎక్కడికో నడిచి పెడుతున్నట్టున్నావంటే నేను చెప్పనండి ఎక్కడికి పెడుతున్నానో చెబితే మళ్ళీ మా ఇంటికి తీసుకుపోతారన్న లే చెప్పనులే నిజం చెప్పి పర్వాలేదంటే కాశీ వెడదామని బయలుదేరానండి అక్కడికి వెళ్ళి శివుణ్ణి చూడాలి అక్కడ సంస్కృతం చదువుకోవాలి అన్నారు వారు పక్కపక్క అనవి మేమే పిచ్చివాళ్ళం అంటే మాకంటే పిచ్చివాడు మరొకడు దొరికాడు మేము భార్యాభర్తను వీళ్ళు మా పిల్లలు ఎప్పుడూ మొక్కుకుని శ్రీశైలం కాలి నడకని వెళ్ళాలని బయలుదేరాం నువ్వేమో కాశీకి బయలుదేరే వేగంగాను కానీ ముందు కాశీ వెళ్ళలేవు అబ్బాయి ఇప్పట్లో వెళ్ళలేవు చాలా కాలం పడుతుంది నీకు ప్రస్తుతం మాతో శ్రీశైలం వస్తావా అన్నారు కాదండి నేను కాశీ వెళ్ళాలి అన్నాను మళ్ళీ మీ నాన్నగారు కాశీ ఖండం చెబుతున్నారు కదా రోజు అందులో ఏం చెప్పారు శ్రీశైలం చూడకుండా కాశీ వెళ్ళకూడదని ఉందని చెప్పారా లేదా అన్నారు వాళ్ళు నిజమేనండో అవి చెప్పారు అన్నారు అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు కానీ మా నాన్నగారు మా ఇంట్లో కాశీ ఖండం చెబితే ఎక్కడో రోడ్డు మీద పోయే వేళకి ఎలా తెలుసు నాకు కాశీ ఖండం అయ్యి చెప్పారని కుర్రవాడిని కాబట్టి బాలుండి కాబట్టి అప్పుడు అర్థం కాల నిజమేనండి ఆయన చెప్పిన మాట నిజమే అయితే ముందు మాతో శ్రీశైలం రా శ్రీశైలం చూసిన తర్వాతే నీకు ఏదో ఒకనాడు కాశీకి వెళ్ళే యోగం వస్తుంది అనగానే సరే ఇక వాళ్ళ మాట కాదని లేకపోయాం వాళ్ళ ముఖంలో ఒక గొప్ప తేజస్సుంది వర్చస్సుంది వాళ్ళ వాక్కులో దివ్య శక్తి ఉంది ఆజ్ఞాపిస్తే వాళ్ళు ఎలా చెబితే అలా చెయ్యాలనిపించింది సరే అన్న ముందు కొంచెం అన్నం తినమన్నారు మళ్ళీ అక
ఇంట్లో మరి అలా మొదటి నుంచి ఇంగువ కట్టిన పెట్టు కదా వాళ్ళేమో కఠిన నియమం అందుకని అంటే వెంటనే వాళ్ళు పక్కపక్క అనేది మేము మడిగట్టుకునే వండాలి పర్వాలేదు తెరవాయ అన్నారు సరే కాస్త ఫోన్ చేశాక ఏం భోజనం మళ్ళీ ఎవడో అన్న అలా పెడతాడేమో చూస్తాను దిక్కుమాలి ఇడ్లీలు పెట్టేవాడే తప్ప ఇలాంటి భోజనం పెట్టేవాడు అక్కడ దొరకటం లేదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళే పెట్టాలి అలాగే ఆ మధురమైన అవ్యక్తమైన రుచి కలిగిన పదార్థం తిన్నాక వాళ్లతో నడిచి విజయవాటికలో జగన్మాత దర్శనం చేసుకుని అక్కడ నుంచి గుంటూరు మీదుగా నరసరావుపేట మీదుగా త్రిపురాంతకు వెళ్ళి త్రిపురాంత కొండ చూచి వాళ్ళు కథలు చెబుతూ ఉంటే నేను పద్యాల రూపంలో రాశా మధ్య మార్గముల వైవిధ్యములకు కథల చెప్పు అనేక ఆధ్యాత్మిక విషయములు బోధ్యములు చేసి తెంత పుణ్యము ఈశా అని మధ్య మార్గంలో వైవిధ్యములకు అనేక కథలు చెప్పారు వాళ్ళు త్రిపురాంతకం అంటే ఏమిటి అక్కడ శివుడు ఎలా వెలిసాడు అమ్మవారు ఎలా వెలిసింది బాలా త్రిపుర సుందరి కథ ఏమిటని చెప్పారు అన్నీ వింటూ చెట్ట చివరికి క్లుప్తంగా చెబుతున్నాను ఒక విశేషం ఉంది కనుక ఇందులో చివరికి శ్రీశైలం చేరాం ఇదంతా ఖాళీ నడకన ఓ వారం రోజులు ఎంతో పట్టినట్టుంది మొత్తం మీద సరిగ్గా శ్రీశైలం దగ్గర శిఖర దర్శనం అని ఉంటుంది ముందు కొండ ఆ కొండ మీద మెట్లెక్కి అక్కడ నందీశ్వరుడి మీద నుంచి చూపిస్తారు శిఖరాన్ని అక్కడి నుంచి శిఖర దర్శనం చేస్తే చాలా మంచిది ఈ దంపతులను పైకి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి శిఖర దర్శనం చెయ్యి శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్వ పునర్జన్మన విద్యతి అని కదా మీ నాన్నగారు కాశీఖండంలో ఉన్న శ్లోకం చెప్పారు ఇది కాశీఖండంలో శ్లోకమే అందువల్ల ఇక్కడి నుంచి చూడు శ్రీశైల శిఖరమును చూస్తే పునర్జన్మ ఉండదు అలాగేనండి అని తలలా పెట్టి కనబడుతుందండో అని పక్కకి తిరిగి చూస్తే ఆశ్చర్యం అంతెత్తు కొండ మీద నాతో పాటు వచ్చిన ఆ భార్య కానీ భర్త కానీ పిల్లలు కానీ ఇద్దరూ లేరు ఆ మెట్లన్నీ కిందకి దిగి వెళ్ళాలంటే ఎంత వాడికైనా పది నిమిషాలు పడుతుంది ఎంత పరిగెత్తిన ఇలా తల అక్కడ పెట్టించి వెనక్కి తిరిగి నేను చూసేలోపు వాళ్ళిద్దరూ పిల్లలతో సైతంగా మాయమైపోయారు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఆశ్చర్యపోయాను కింద బండి కూడా లేదు అంతెత్తు నుంచి కింద కనపడుతూనే ఉంటుంది కానీ ఎలా బండితో సైతంగా మాయమైపోయారు అనమాట అప్పటి వరకు నాకు పద్యం రాయడం రాదు కుర్రవాళ్ళం ఇంకా అప్పటికి నేర్చుకుంటున్నది ఏదో చిన్న చిత్తగా పాఠాలు కదా మొట్టమొదటి నోట్లోంచి ఒక పద్యం వచ్చింది తర్వాత మా నాన్నగారు ఒరే ఇది కంద పద్యం రా అని చెప్పారనమాట నానోము పండి దైవం మానుష రూపేణ అనెడి మాట య సత్యం బైనది అంబా సాంబులు పూను కొన్నుచు నన్ను అధమున రక్ష్యము పను ఏ జన్మలోనో నోమును వచ్చి ఉంటాను ఆ నోము పండి దైవం మానుష రూపేణ అనే శ్లోకం యథాతథంగా పద్యంలో పడిపోయింది అనమాట దేవుడు మనిషి రూపంలో కనపడతాట ఆ మాట వాళ్ళ సత్యం అయ్యింది అంబా సాంబులు అంబ అంటే పార్వతి అమ్మవారు సాంబ ఇందులోనే ఉంది కిటుకు సాంబుడు అంటే స ప్లస్ అంబ సాంబ అంబాయా సహిత సాంబ అమ్మవారితో కూడినవాడు అమ్మవారు అంబ ఉంటేనే సాంబుడు లేకపోతే సాంబుడు కాదు తెలియకుండానే అంబ అంబతో కూడినవాడు సాంబుడు అంటే అర్ధనారీశ్వరుడు ఆ అంబా సాంబులు పూను కొనుచు నన్ను నద్దమున రక్షింపన్ మార్గ మధ్యంలో చావకుండా రక్షించారు ఏమో దారిలో కళ్ళు తిరిగి చచ్చేవాడినేమో లేక ఏ నీచుడి చేతులు అయినా పడితే పనికి వాలిన జీవిగా మారేవాడినేమో అలా మారకుండా ఏ హోటల్లోనో కప్పులు మొదలైనవి కడుక్కునే దుస్థితికి వెళ్లకుండా నన్ను పూనుకొని రక్షించారు మార్గంలో అని ఒక పద్యం చెప్పా అందులో కూడా అర్ధము అనే పదం చాలా గొప్ప పదం మార్గము అనడానికి అనమాట అందులో ఆ పూకి ఇందులో ఉన్న మూకి ఎత్తిని బువర్ణక ఎత్తి అంటారు విశేష ఎత్తి అంటారు అది సహజంగా చందస్సు రాసే వరకు తెలుస్తుంది ఈ పద్యం రాసుకుని లోపల లోపల అనుకుంటూ అది పద్యమని కూడా తెలియదు కన్నీళ్లు ఒక కాలంలో ఆనందం ఒక క్షణంలో దుఃఖం ఏకకాలంలో దుఃఖం ఆనందం రెండు ముప్పిరిగి ఉన్నాయి దుఃఖం దేనికి ఎన్నాళ్ళు నా కూడా వచ్చి అన్నం పెట్టి వాళ్ళ బట్టలు కూడా కుర్రాళ్ళ బట్టలు నాకు ఇస్తే సరిగ్గా సరిపోయే లాగు చొక్క అవన్నీ ఇచ్చి నన్ను ఆదరించారు ఆది దంపతులు గణపతి కుమారస్వాములతో తెలుసుకోలేకపోయానే మూర్ఖుణ్ణి అని ఏడు పని అనమాట అంతలో ఆనందం ఏమిటి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఈ వంకతో ఆ పరమాత్ముడి దర్శనం మనిషి రూపంలో ఉన్నవాళ్ళని చూడగలిగాం దైవం మానుష రూపేణ అని అర్థమైంది రక్షించారు అని ఆనందం ఈ రెండు వచ్చి అతి కష్టం మీద అక్కడి నుంచి కిందకి దిగి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి విఘ్నేశ్వర స్వామి వారిని సాక్షి గణపతి అంటారు ఆయనకి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి ఎడమ చేత్తోటి కుడి చెవిని పట్టుకుని 
కుడి చేత్తోటి ఎడమ చెవిని పట్టుకుని మన గోత్రం పేరు ఆయనకి చెప్పాలి ఆయన రాసుకుంటాడు అనమాట యమధర్మరాజు గారు మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత చిత్రగుప్తుడి పిలిచి ఈ మనిషి ఎవడో వచ్చాడు ప్రొఫెసర్ పద్మాకర్ గారు ఎప్పుడైనా సాక్షి గణపతిని చూశాడా అని అడుగుతాట ఆ చూశాడండి ఫలానా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోనో డెబ్బై తొమ్మిదిలోనో చూశాడండి ఓహో అయితే ఈయన ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చో బైపాస్లో నుంచి పంపించాయి అంటాడు ఆయన బైపాస్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉంటుంది విమానంలో ఇక్కడికి రానివద్దు అంటాడు అనమాట ఎవడు వినయంగా పంపిస్తాడు అందుకే తప్పక అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సాక్షి గణపతికి నమస్కరించి మన పేరు గోత్రం చెప్పుకొని తేరాలి లేకపోతే ఉపయోగం లేదు అందుకని ఆయనకి చెప్పుకొని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి చాలా పరమ పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం కనుక శ్రీశైలం జ్యోతిర్లింగం ఆ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుని అప్పుడు అన్ని ఆసుగా అలా వచ్చే శ్లోకాలు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంత వేగంగా ఇప్పుడు చెప్పగలమా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చెప్పిన వేరు రాత్రవు ఎనిమిదవ ఏట చెప్పిన శ్రీశైల మల్లికార్జునుడి మీద చెప్పిన శ్లోకం ఇది రాత్రవు మౌనివరాహ త్వదీయ విలస దేవాలయాంతర్గృహే త్వామర్చంతి సుమైహి ప్రశస్త మనుభి కృష్ణోదకేనాపి చాదరజ ప్రపూతరణీస్పర్శాభిపూతాహవయం హృత్పద్మంచ వినా కిమస్తి వదమే మయ్యంబిక వల్లభా రాత్రిపూట ఆ భ్రమరాంబికాదేవి ఆలయం దగ్గర ఒక పాతాళంలోకి వెళ్ళి ఒక బిలం ఉంటుంది అందులో నుంచి మహానుభావులైన మునీశ్వరులు వస్తారు వచ్చి నిన్ను కృష్ణోదకేనా పిచ కృష్ణానది జలాలతోటి పాతాళ గంగా జలాలతోటి ప్రశస్త మనుభి గొప్ప మంత్రాలతో వేద మంత్రాలతోటి సుమైహి పుష్పాలతోటి త్వామర్చంతి నిన్ను అర్చిస్తారు నేనేం చేయగలను చేయడానికి నా దగ్గర ఏం లేదు నీరు తేలేను కిందకి వెళ్ళి తెచ్చిన వీళ్ళు పోయినిస్తారో లేదో పువ్వులు కనపడ్డంలా ఋషులకు వచ్చినంది మంత్రాలు నాకు రావు నా దగ్గర ఏముంది హృత్పద్మంచ విన హృదయ పద్మం ఒక్కటి తప్ప కిం అస్థి నా దగ్గర ఇంక ఏమున్నది నేను పద్మాకరాన్ని పద్మాకరం అంటే తామర పువ్వుల కొలను ఇందులో అన్ని పద్మాలు ఉన్నాయి ఈ పద్మంలో ఉత్తమోత్తమ పద్మం హృదయ పద్మం ఈ హృదయ పద్మం తప్ప ఇంక ఏమున్నది అని చేత ఇవ్వడానికి వద పైగా చెప్పమన్నాను ఆయన్ని వద మే నాకు చెప్పవయ్యా ఏముందో చెప్పు ఒకవేళ ఉంటే ఇచ్చేస్తాను మయ్యి అంబికా వల్లభ ఇది మాత్రం నీకు ఇస్తున్నాను ఇది స్వీకరించు ఇంకొక పని మాత్రం చేస్తాను మహాత్ములైన ఋషులు నీ ప్రాంగణంలో తిరుగుతుంటారు వాళ్ళ పాదాల కింద ఉన్న దుమ్ము ఇక్కడ పడుతోంది ఈ దుమ్ము వల్ల నా శరీరం పవిత్రం అవుతోంది తత్ తత్ పాద రజ ప్రపూత ధరణి స్పర్శ అభిపూతాహవయం మేమంతా మహానుభావులైన ఋషులు నిన్ను అర్చించడానికి రావడం వల్ల వాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉన్న దుమ్ము ఇక్కడ పడ్డం వల్ల ఈ ప్రాంగణమే పవిత్రమయ్యింది కనుక ఈ ప్రాంగణంలో దొల్లుతాను ఆ పరిస నాకు తగులుతుంది ఆ మట్టి నాకు తగులుతుంది అప్పుడు నేను తరిస్తాను అసలు ఎందుకు దేవుడికి సాష్టాంగ పడమన్నారు ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు దేవుడు మిమ్మల్ని సాష్టాంగ పడ్డానికి వినయం కోసం ఇంకోదానికి కూడా కాదట ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళంతా పరమ భక్తులు అయి ఉంటారు పరమేశ్వర లేక రామ నారాయణ అంటూ భక్తితో ఇక్కడ నడుస్తారు వాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉన్న దుమ్ము ఇక్కడ పడ్డంతో ఆ దుమ్మే పవిత్ర అంట ఆ దుమ్ము మనం శాష్టాంగ పడగానే మనకు అంటుకుంటే మన జీవితమే సఫలమవుతుంది మనం మహాత్ములం అయిపోతాం పాపాలన్నీ పోతాయి అది అందుకని శాష్టాంగ పడాలి గుళ్ళు వెనక అతను మళ్ళీ ధ్వజస్తంభం ఉంటే అటు కాళ్ళు కట్టకుండా చూసుకోవాలి ఇవి కూడా మళ్ళీ జాగ్రత్తలు వహించాలి అందువల్ల నేను ఈ మహాత్ముల పాద స్పరిశతో పవిత్రుడు అవుతాను సుమ అని శ్లోకం చెప్పి ఆయన్ని పూజించి అమ్మవారిని పూజించుకొని తిరుగుతూ అక్కడ నుంచి హాటకేశ్వర లింగం ఉంది కదా అక్కడ దగ్గర ఆ హాటకేశ్వరుడి దగ్గరకు వచ్చా అక్కడ జరిగిందండి ఒక తమాష మంచి పొడుగైన ఒక మనిషి జటాజోటధారి ఎర్రగా ఉన్నాయి జడలు కెంజడలు అవి కెంపు జడలు అనమాట చేతుల త్రిశూలం పుచ్చుకుని ఢమరుకం పుచ్చుకుని ఒక లింగధారి అయిన మహాపురుషుడు కనపడ్డాడు రే అబ్బాయి ఇంత దూరం వచ్చావు కదా నీకు మంత్రం ఇస్తాను చేసుకుంటావా ఇంటికి వెళ్ళి నీ మీరు ఇస్తే చేసుకుంటానండి అన్నాను ఎప్పుడు మంత్రం ఏమిటి ఎవరికీ చెప్పకు కానీ నిరంతరం చేసుకొని అలాగే స్వామి అన్నాను భక్తితో ఆయనకు నమస్కరిస్తూ ఉంటే ఒక దివ్య మంత్రోపదేశం చేశాడు ఆయన చాలా ఆనందంతో అది జపించుకుంటూ గురువులకు ఎప్పుడు పాద నమస్కారం చేయాలి అదొక నియమం కాళ్ళు పట్టుకుంటేనే ఈ జీవితానికి సాఫల్యం మోక్షం పొందుతాడు అందుకని కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాను పట్టుకున్న కాళ్ళు అలాగే ఉన్నాయి మాయమైపోయాడు ఆయన ఇది రెండవ అనుభూతి నేను శ్రీశైలంలో ఆనాడు చిన్నప్పుడు పొందాను
ఎప్పటికి అందుకే గురుక్షేత్రం అంటే శ్రీశైలం అన్నమాట వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి ఆహా ఎంత విచిత్రంగా ఉంది అక్కడ చూస్తే శిఖర దర్శనం దగ్గర వాళ్ళు అదృశ్యమయ్యారు ఇక్కడ ఈ మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు బోధ చేసి ఈయన వెళ్ళిపోయాడు అనుకుని ఈ ఆనందంతో పులకించి పదే పదే నామం ఉచ్చరించుకుంటూ మళ్ళీ గుళ్ళోకి వచ్చి కూర్చున్నాను అక్కడ ఒక వృద్ధుడు కనపడ్డాడు మెడలో ఇంతంత లింగాలు ధరించిన లింగధారులు అక్కడ ఎప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు కనపడతారు మన అదృష్టం ఉంటే రకరకాల మాటలు మాట్లాడతారు లేకపోతే దీవించి పెడతారు ఏమీ లేకపోతే ఒట్టిని వచ్చేస్తాం ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక పరమ పూజ్యుడైన లింగధారి కనపడి నాయన ఈ విశేషాలు కాశీ వెళ్ళి వచ్చేదాకా ఎవరికీ చెప్పకు ఒకవేళ చెప్పావనుకో కంఠం స్తంభిస్తుంది ఏడాది పాటు మాట లేకుండా అయిపోతా తర్వాత ఇష్టం పిచ్చాళ్ళలో ఉంటాం అన్నాడు చెప్పనండి అన్నాను ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే అక్కడికి మా ఊరైన ఒక ఆయన వచ్చి ఊరైన ఇక్కడున్నావో మీ నాన్నగారు బెంగ పెట్టుకున్నారా ఆయన ఆ క్షణమే జపగుచ్చుకుని మళ్ళీ పునర్మూషికో బావ అన్నాడు బస్సు ఎక్కించి తీసుకొచ్చి మా ఊళ్ళో మా ఇంట్లో పారేశారు విచిత్రం ఏమిటంటే దాదాపు ఇదంతా పదిహేను రోజుల పాటు ఘట్టం జరిగిన మా నాన్నగారు ఇంటికి వచ్చాక వాడిని ఏం అడగద్దు వాడు కారణ జన్ముడు వాడు ఏం చెప్పినా వినండి లేదా అడగకండి ఇంతే అన్నారట ఎవరు ఏం అడగలేదు మళ్ళీ స్కూల్లో చేర్చారు యథాప్రకారంగా పాఠశాలకు పోతున్నాం ఈ లోపు కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు కదా దిక్కుమాల వాళ్ళు కొంతకాలం గడిచాక ఏడవ తరగతిలోకి వచ్చాక ఒకడు గట్టిగా అడిగాడు ఏం చేసేవారు అప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్పట్లేదని అడిగితే చెప్పరాదు అనే మాట మర్చిపోయి చెప్పడానికి కొంచెం ప్రయత్నం చేయగానే వెంటనే కంఠం పూడుకుపోయి చెబితే నమ్ముతారు మీరు నమ్మరండానికి లేదు సంవత్సర కాలం మతిభ్రష్టత ఏం చేయలేకపోయేవాడు చదువు లేదు నాకు తెలుస్తుందండి కానీ బయట వాడు చూస్తే ఈ చేష్టలు చూస్తే పిచ్చి చేష్టలు అనుకుంటారు అనమాట అలా ఒక సంవత్సర కాలం విద్యాభ్యాసం కాస్త క్షవరం అయిపోయింది తిరుక్షవరం అయిపోయింది సరిగ్గా సంవత్సరం గడవగానే మళ్ళీ పూర్వం కంటే విజృంభణ ఆ మంత్ర ప్రభావం ఒక్కే ఒక్కసారి చదవడం తప్ప నా జీవితంలో ఎప్పుడు రెండోసారి చిన్నప్పుడు చదివి ఎరగనని నేను గుర్తు ఇప్పుడు కొంచెం వార్ధక్యం వస్తుంది కాబట్టి నలభై నాలుగు ఏళ్ళు దాటితే వార్ధక్యం కింద లెక్కలేండి కలియుగం ఆఫ్ కోర్స్ మీ కళ్ళకి నేను తాజాగా నూతనంగా కనబడవచ్చు కాక కానీ కలియుగంలో ఆఫ్టర్ ఫార్టీ వాడికి డర్టీయే ఏది ఏమైనప్పటికీ కానీ ఆ రోజుల్లో యథాతథంగా చెబుతున్న మాట ఒకేసారి రెండోసారి చదవాల నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఒక ఆయన వచ్చి సంస్కృతము హిందీ తెలుగు అంటే వచనాలు అవి అప్పచెబుతున్నావు పోతన గారు వచనాలు అలా అప్పచెప్పేస్తున్నావు ఇంగ్లీష్ కూడా అప్పచెబుతావా అన్నాడు ప్రయత్నం చేయలేదండి పోనీ చేద్దామండి మ్యాక్ విత్ డ్రామా ఉంది ఆ డ్రామా తీసుకుని వెన్ షెల్ వీ మీట్ త్రీ ఎగైన్ ఇన్ థండర్ లైట్నింగ్ గార్ ఇన్ రెయిన్ వెన్ ది హర్లీ బర్లీస్ డన్ వెన్ ది బ్యాటిల్ స్లాస్ట్ అండ్ వన్ దట్ విల్ బి ఎర్ ది సెట్ ఆఫ్ ది సన్ వేర్ ది ప్లేస్ అప్ ఆన్ ది హీత్ దేర్ టు మీట్ విత్ మ్యాక్ విత్ ఫెయిర్ ఈజ్ ఫౌల్ అండ్ ఫౌల్ ఈజ్ ఫెయిర్ హోవర్ త్రూ ది ఫాక్ అండ్ ఫిల్ ది ఎయిర్ బ్రాకెట్లో వ్యానిష్డ్ అని ఉంటే అది కూడా వ్యానిష్డ్తో సహితంగా ఏమిటో అలా చదివితే వచ్చేసేది అనమాట అప్పటి నుంచి ఆశ్చర్యకరం ఏంటి ఎందుకు చెప్తానంటే పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం ఉంటే అలా వస్తాయి ఇది మానవుడు తన గొప్ప అని గర్విస్తే అంతకంటే మూర్ఖుడు లేడు ఈ మానవుడు ఎంత వీడి బతుకు ఎంత వీడి శరీరం ఎంత వాడు అనుగ్రహిస్తే అమ్మవారు ఆవాహన చేస్తే సామాన్యుడు కూడా గొప్ప అడుగుతాడు మోకం కరోతి వాచాలం పంగుల్ లంఘయతే గిరిం అన్నారు కుంటివాడి చేత కొండ ఎక్కి దూకేలా చేయగలదా అమ్మ మోగవాడిని మహాపౌర గొప్ప వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడిని చెయ్యగలదా జగన్మాత తలుచుకుంటే ఈ కథ అంతా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కాశీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాను అప్పటివరకు ఎవరికి చెప్పాల కాశీలో మొట్టమొదటి ఈ ఘట్టం చెప్పిన స్థలం ఈ తులసీదాసు గారు పురాణం చెప్పిన స్థలం అందుకని ఈ కథ మీకు విషయం చెప్పా తులసీదాసు రామచరిత మానసు రాసిన దివ్య స్థలానికి అడుగు పెడితే ఇన్ని అన్నీ కాదు అనేకమైన అనుభూతులు వస్తాయి పాతవి గుర్తుకు వస్తాయి సద్గురువుల దర్శనం అవుతుంది మహాత్ముడు తులసీదాసు అక్కడ ఒక అక్షయ వటవృక్షం ఉంది ఆ మర్రి చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తన గురువు గారిని తలుచుకున్నాడు భార్యని రామా రామా అని చెప్పించుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆయన గురు కటాక్షం అటువంటిది అసలు స్వతసిద్ధంగా సంస్కృత పండితుడు కదా రోజు రామనామస్మరణం చేయడమే కాకుండా మూడు పూటల సంధ్యావందనం చేసి వాల్మీకి రామాయణం అంతా పగలుపూట చదువుకొని సాయంకాలం వేళ పురాణం కింద చెప్పేవాడు మొదట్లో పది మంది వచ్చారు క్రమక్రమంగా పది మంది కాస్త వంద అయ్యారు వందల్లా వెయ్యి అయ్యారు ఈయన పురాణం ప్రారంభించిన వారం రోజుల్లో ఆయన ఆశ్రమ ప్రాంగణం కిటకిటలాడిపోయేది ఇప్పటికి వెళ్ళే మైకులా ఈ దూర శ్రవణ యంత్రాలు ఏమీ లేని రోజుల్లో కంగుమని చెప్పేవాట సాయంత్రం సంధ్యావందనం అయ్యాక జపం అయ్యాక పురాణం మొదలు పెడితే తొమ్మిది పది పదకొండు కూడా అయిపోయేది రాత్రి అయినా సరే జనం వినేవారట అర్ధరాత్రి చెప్పినా సరే అయినా అర్ధరాత్రి
ఏది ఈ దీపాలు లేని రోజుల్లో రామాయణం అంతా ఆయన చెప్పుకుంటూనే పెడుతున్నాడు చక్కగా కిష్కిందాకాండ పూర్తయి ఇంకా సుందరకాండలోకి అడుగు పెట్టాడు అప్పుడే ఇంకా ప్రారంభించాడు ప్రారంభించబోతున్నాడు ఒకరోజు ఒక తమాషా జరిగింది ఈయన రోజు మూడు పూటల సంధ్యావందనం చేశాక అర్ఘ్యజలాన్ని తాను పురాణం చెప్పడానికి పక్కనే ఉన్న ఒక మర్రి చెట్టు మొదట్లో పోసేవాడు ఆ మర్రి చెట్టు మొదట్లో ఈ ఈ అర్ఘ్యజలం పోసి అప్పుడు వచ్చి పురాణం మొదలెట్టేవాడు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ సుందరకాండ అక్కడే చెబుతాడు చూడండి కాశీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక రోజున సుందరకాండ చెప్పడానికి ఇలా సంకల్పించుకొని సాయం సంధ్యా సమయంలో సంధ్యావందనం పూర్తి చేసుకొని అర్ఘ్యజలాన్ని మర్రి చెట్టు నీడలో పోసేశాడు ఆ మొదట్లో పోసాడు ధామ్ అనే చప్పుడుతో చెట్టు మించి ఎవడో కిందకి దూకాడు చూస్తే వాడు మా భయంకరాకారుడైన ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు పెద్ద పెద్ద కోరలున్నాయి క్రకచ్చ ఘోర భీషణ దంష్ట్రలు వెలుంగ వంకరగా కొంచెం అటు ఇటు కొనలు తేరి భీకరంగా ఉన్న కోరలతో ఉన్నాడు పెద్ద ముక్కు ఉంది కొండ గుహల్లో ఉన్నాయి ముక్కు రంధ్రాలు రెండు కూడా ఎండిపోయిన మడుగులో ఉంది కడుపు ఈ చెవులు రెండు రెండు బిలాల్లో ఉన్నాయి ఇక నోరు చెప్పే అక్కర్లా వాడు నోరు తెరిస్తే నల్లకుంట రామాలయంలో ఉన్న జనమంత ఉప్పు ఒకసారి వాడి నోట్లో గడిపోవాల్సింది వాడు లేడు కాబట్టి మీరు నేను బతికాం అంత భయకరమైన నోరుతో ఉన్నాడు వాడు వాడిని చూడటంతో ఈయనకి భయం వేసింది ముందు ఎంత జ్ఞానికైనా ప్రాణభీతి రమ్మంత ఉంటుంది అంతలోనే మళ్ళీ సర్దుకొని కస్వం అన్నాడు ఎవడము నువ్వు అన్నాడు కశ్చిత్ బ్రహ్మరక్షోహం అన్నాడు వాడు ఒక ఆరొక బ్రహ్మరాక్షసుడి వాడికి సంస్కృతం వచ్చింది బ్రహ్మరాక్షసుడు కనుక ఈయన కొంత ధైర్యం తెచ్చుకుని ఓహో వీడెవడో అపకారం చేయడు అనుకుని ఎందుకు ఎవడో రాను ఈ చెట్టు మీద ఎందుకు కూర్చున్నావు ఏమిటంటే అయ్యా మీరు మా గురువు గారు అండి అన్నాడు మనుష్యులు అంటే గురువు గారు అంటే పర్వాలేదు కానీ రాక్షసులు కూడా చదువుకోవడానికి వస్తే కష్టం ఆయన ఆఖరిని ప్రసాదం చేయించడం కొంచెం కష్టం అందుకని రోజు ఆయన పులిహారు దద్దోజనం ఏదో పెడుతున్నాడు ఈ బ్రహ్మరాక్షసుడు ఒకడు రోజు అటువంటి వాడు ఒకడు వస్తే మొత్తం ఈ పులిహార అంతా వాడికే సరిపోయింది నువ్వు నాకు ఎలా శిష్యుడు అయ్యావురా రాక్షసుల్ని శిష్యులుగా భరించలేమంటే వాడు అయ్యా మీరు అనుకున్న ఆ శిష్యుడిని కాదండి నేను నా రహస్యం చెబుతా వినండి నేను పూర్వజన్మలో ఒక గొప్ప పండితుణ్ణి బాగా చదువుకున్నా ఒక గురుకులం పెట్టా అంటే రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల అనమాట ఇప్పటి మాటలో చెప్పాలంటే ఈ పాఠశాల పెట్టి విపరీతంగా డొనేషన్లు వసూలు చేశానండి ఆ పాపం వల్ల బ్రహ్మరాక్షసుండి అయి పుట్టానండి అక్కడ ఎక్కువగా డొనేషన్లు వసూలు చేసిన వాళ్ళందరూ బ్రహ్మరాక్షసులు అయి పుడతారని నేను చెప్పలా తులసీదాస్ గారు చెప్పారు అంతా ఇంతా కాదు తెగ గుంజేశాను డబ్బు ప్రజల్ని పీడించాను పేదవాడు వచ్చి విద్య చెప్పమంటే నువ్వు పేదవాడివైతే నాకేం భేదవాడివైతే నాకేం నాకు సంబంధం లా డబ్బిచ్చావా పాఠం లేదా చెప్పనన్నాను ఎవరైనా పురాణం చెప్పమంటే రోజుకు పదివేలు ఇస్తావా పాతిక వేలు ఇస్తావా అని బేరం ఆడా ఇలా గీచి గీచి బేరాలు ఆడి 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 తెగ సంపాదించాను సంపాదన ఆ డబ్బంతా పోగేశా చివరికి ప్రాణం విడిచిపెట్టేశాను అలా డబ్బు సంపాదించిన పాపం వల్ల విద్యలు అమ్ముకున్న మహాపాపం వల్ల ఘోర పాపం వల్ల ఈ బ్రహ్మరాక్షస జన్మ వచ్చింది నాకు అయ్యా అప్పటి నుంచి ఈ చెట్టు మీద కూర్చున్నాను ఎప్పటికి నూరు సంవత్సరాలుగా ఈ చెట్టు మీద కూర్చుని మంచినీళ్ళు తిండి లేక అలమటించిపోతున్నాను ఈ చెట్టు మించి దూరం వెళ్ళలేను అర కిలోమీటర్ దాటి ప్రయాణం చేసే శక్తి మాకు ఉండదు ఈ లోపు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు లేరు నువ్వు వచ్చాక ఆశ్రమం పెట్టాక కనబడ్డావు కానీ మాకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు తాగే శక్తి ఉండదు నీలాంటి వాడు ఎవడన్నా చెట్టు మొదట్లో నీరు పోస్తే ఆ నీరే తాగలం నీ బోటి వాడు ఎవడన్నా దేవతలకి బల్యన్నం ఇచ్చి ఆ అన్నం మొదట్లో పెడితే అదే తినగలను మహాత్మ ఒక సంవత్సరం క్రితం నుంచి నువ్వు ఇక్కడ అడుగు పెట్టి రోజు సంధ్యావందన జలాన్ని అర్ఘ్య జలాన్ని ఇందులో పోస్తూ ఉంటే ఆ నీరు తాగుతున్నాను నువ్వు పెట్టే నైవేద్యం భోజనం చేస్తున్నాను దాంతో నేను బతిక ఈ వందేళ్ళు మాత్రం మలమల మాడిపోయి క్షుత్తు పెపాస ఈ రెండు నన్ను పీడించగా కృంగిపోయాను కృషించిపోయాను ఆయన నువ్వు పూజ్యుడివి పుణ్యాత్ముడివి నా పూర్వజన్మ సుకృతం ఎక్కడో ఉంది ఒక్కసారి మాత్రం మా గురువు గారికి పాద నమస్కారం చేశాను ఆ పుణ్యం వల్ల నువ్వు దొరికావు ఇవాళ సంవత్సరం నుంచి నీళ్లు పోస్తున్నావు అవి కూడా మామూలు నీళ్లు కాదు అర్ఘ్య జలం ఆ నీరు తాగడంతో నా పాపాలు కొంచెం కొంచెం తగ్గాయి ఇంకొక్క రోజు నువ్వు పోసిన నీళ్లు తాగితే పూర్తిగా పాపం పోయి ఈ బ్రహ్మరాక్షస జన్మ విడిచిపెట్టి 
స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాను దివ్య రూపాన్ని ధరించి దివ్య రూప ధరో భూసురక అని శాస్త్రం అందువల్ల నేను దివ్య రూపం ధరించి వెళ్ళబోతున్నాను ఇంకొక రోజు తాగితే ఇంకొక రోజు నీ చేతి పదార్థం తింటే ప్రసాదం తింటే కానీ మాకొక నియమం మళ్ళీ బ్రహ్మరాక్షసులుగా ఉన్న వాళ్ళకి విముక్తి ఎవడైనా కలిగిస్తే ఆ విముక్తి కలిగించిన వాడికి తాను మోక్షానికి వెళ్ళే ముందు స్వర్గానికి వెళ్ళే ముందు ఏదో ఒక ఉపకారం చెయ్యాలి అని నియమం మాకు నువ్వు నాకు ఈ రాక్షస జన్మ నుంచి విముక్తి కలిగిస్తున్నావు కాబట్టి నీకు నేను ఏదో ఒక ఉపకారం చేయాలి ప్రత్యు ఉపకారం ఇది ఏదన్నా ఒక కోరిన కోరిక ఉంటే నీకు ఆ కోరిక తీరుస్తా నీ ఇష్టం నువ్వు ఏదో కోరుకో నువ్వు ఏం కోరుకున్నా ఒక్క కోరిక మాత్రం నీకు తీరుస్తాను నీ కోరిక తీరిస్తే నీ రుణం నాకు తీరుతుంది తద్వారా నేను మోక్షానికి వెడతాను నువ్వు కోరుకోకపోతే నీకు ఏదో ఒక వస్తువు ఇవ్వకపోతే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలాగే అల్లాడిపోవాలి రుణగ్రస్తుండయ్యి అని చేత నన్ను మోక్షానికి పంపడానికి ఒక్క కోరిక కోరుకోవయ్యా నీకు తోచింది ఏదైనా ఆశ్రమం అంతా పడగొట్టి దిక్కుమాలు గుడిసే మంచి భవనం కట్టమంటావా కట్టేస్తాను ఏసీ పెట్టమంటావా పెడతాను ఇంకేం కావాలంటే చేస్తాను కోరుకో అంటే తులసి నవ్వి ఇంతకంటే గొప్ప ఆశ్రమాలు నాకున్నాయి అవన్నీ బెడిసి కొట్టి చివరికి ఎక్కడికి వచ్చాను నా దగ్గరికి ఒకసారి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆశ్రమం కట్టుకుంటున్నానండి డొనేషన్ ఇవ్వండి అన్నాడు సరే డొనేషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎందుకు ఆశ్రమం పేరు ఏమిటంటే గృహస్థాశ్రమం అండి అన్నాడు ఆయన చేత గృహస్థాశ్రమాలకు కూడా సందాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే అంతే సంగీత అనమాట మా ఇదారు గొడవ ఏం చేస్తాం కలిపి ప్రభావం అది సరే అదో పక్కన పెడితే నేను గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడిని అయ్యా నాకు ఇంక ఈ ఆశ్రమం తప్ప వేరే ఆశ్రమం వద్దు మా ఆవిడ మంచి బుద్ధి చెప్పింది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి రామా రామా అనుకుని బతుకుతున్నాను ఏదో బతుకుతుంటే మళ్ళీ వచ్చి ఏమైనా కోరికలు ఉంటే కోరుకోండి తీరుస్తానంటావు నాకేమీ లేవు నువ్వు వెళ్ళిపో చాలు అన్నాడే కాదండి మీకోసం కాదు మీకు ఏ కోరికలు లేవని నాకు తెలుసు నా కోసం నా విముక్తి కోసం ఏదో చిన్న చెత్తకో కోరుకోండి అన్నాడు ఆయన వెంటనే ఉన్నాడు తెలుసా నాకు ఏమి వద్దంటే వినకుండా నా ప్రాణం తీస్తున్నావు కాబట్టి కోరుతున్నా సీతాలక్ష్మణ సమేతుడైన రాముణ్ణి నాకు చూపిస్తే నేను ఇంకే కోరిన కోరిక అక్కడ ఇదే కోరుతున్నాను వేరే కోరిక నాకు సీతాలక్ష్మణ సమేతుడైన రాముణ్ణి చూపించు ఇదే నా కోరిక ఈ కోరిక తీర్చు వేరే కోరికలు నాకు లేవు నాకు పళ్ళు అక్కర్లా పలహారాలు అక్కర్లా సన్మానాలు అక్కర్లా సత్కారాలు అక్కర్లా అనగానే ధామని శబ్దం అయిందిట చూస్తే బ్రహ్మరాక్షసుడికి ఎంత పడిపోయి ఏ ఆయన కొట్టుకుంటాడు పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళ ఏమిట్రా ఇలా పడిపోయామన్నాడు వాడు అతి కష్టం మీద లేచి అయ్యా మరీ ఇంత హాస్యం ఆడతారా నాతో నేను బ్రహ్మరాక్షసుడిని పరమ పాపాత్ముడిని మీకు సీతాలక్ష్ముడులతో కూడిన రాముణ్ణి చూపించగలనా మీకు రాముణ్ణి చూపించే శక్తి నా దగ్గర ఉంటే ఈ చెట్టు మీద కూర్చుని అలో లక్షణ అని వందేళ్ళుగా ఎందుకు ఏడుస్తానండి మేం పాపాత్ములం రాముడు గాడు కదా రాముడి కాలి కింద ఉన్న రవ్వంత ధూళి కూడా చూడలేము మహాత్మా నన్ను పరీక్షించడానికి ఈ మాట అంటున్నారా అరటి పండు కోరుకోండి ఇస్తాను దండ అడగండి లేదా కళ్ళదోడు అడగండి కాలిదోడు అడగండి అవన్నీ ఇస్తాను కానీ రామదర్శనం నేను చేయించలేను అన్నాడు ఒరే రాక్షస ఒకటే మాట మా రాముడిలాగా నాది కూడా నువ్వు నాకు రామదర్శనం చేయిస్తే చేయించు లేదా నీ దారి నువ్వో నీకు నీవే నాకు నేనే అన్నాడు నాకు వేరే కోరికలు లేవు ఏదో కావలసిన ఫలం భక్తులు ఇస్తూనే ఉన్నారు నా ఆశ్రమంలో ఉన్నాయి ఈ గుడిసె చాలు నాకు నాకు కోరికలు లేవు ఎందుకంటే నిజమైన ఆశ్రమాలు చూసిన వాడిని ఆయన ఇవాళ ఉండి రేపు పోతుంది ఈ శరీరం ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు శరీరం కోసం ఇతరులు ఎవరో బ్రహ్మాండమైన ఆశ్రమాలు కట్టుకున్నారని నేను ఎందుకు కట్టుకుంటాను ఎంత సుస్పష్టంగా అన్నాడు ఆయన నాకేమీ వద్దు నాకు ఆశ్రమం వద్దన్నాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఒకప్పుడు విశ్వకర్మని పిలిపించి ఇంద్రుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత గొప్ప భవనం కట్టు అన్నాడు విశ్వకర్మ అందమైన భవనాన్ని కట్టాడు చి ఈ భవనం నాకు నచ్చలేదు పడగొట్టేసాయి మళ్ళీ కొత్త భవనం కట్టన్నాడు సరే మళ్ళీ కట్టాడు ఇది నచ్చలేదు పడగొట్టు అన్నట్ట ఇంకెక్కడి నుంచి విశ్వకర్మకి మొదలయ్యే ఈ పాటలు ఎన్ని బిల్డింగులు కట్టినా ఇవి బావులేవు పడగొట్టు అంటట్ట అది పడగొట్టడం మళ్ళీ కొత్తది కట్టడం అది నచ్చట్లా ఎక్కడా ఎవరూ కట్టని అపూర్వమైన భవనం కావాలన్నట్ట దాంతో విశ్వకర్మ విసిగిపోయి ఎవడు కాపాడతాడు రా బాబు ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి అనుకున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి టేమ్ టేమని వీణ వాయించుకుంటూ నారద మహర్షి వచ్చాడు నారద మహర్షి రాగానే కాళికా పురాణంలోని అద్భుతమైన అపురూపమైన కథ ఇది 
నారదా సమయానికి వచ్చావు రక్షించు బాబోయని కాళ్ళు పట్టుకున్నట్టు విశ్వకర్మ అలాగేలే ఇంతకి ఏమిటి నీ కష్టం ఇంద్రుడికి ఎవరు చెప్పారో ఏమిటోనండి ఎక్కడా లేని అపూర్వ భవనం కావాలనే కోరిక వచ్చింది ఆ కోరిక తీర్చలేక తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది ఎన్ని భవనాలు కట్టినా నచ్చలేదు పడగొట్టి మళ్ళీ కట్టంటాడు వాస్తు అంటాడు శాస్త్రి అంటాడు నా ప్రాణం తీసేస్తున్నాడు అండి అన్నాడు అలాగా ఇంక నీకు ఆ వెడద ఉండదులే అని వెంటనే నారదుడు వీణ సవరించుకుంటూ ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నమస్కారం నారద అన్నాడు ఇంద్రుడు అలాగే సుభన్నాయన ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు నాతో బయలుదేరి భూలోకానికి రా భూలోకంలో ఒక మహాత్ముడిని చూడాలన్నాడు సరే మీరు పిలిస్తే కాదంటానా నడవండి అన్నాడు ఇంద్రుడును మహాత్ముడు నారదుడు భూలోకానికి వచ్చారట భూలోకంలో దండకారణ్యంలో ఒక మర్రి చెట్టు కింద ఒక ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తి కనపడ్డాడు ఆ మహాత్ముడి ఒళ్ళంతా వెంట్రుకలేట ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎలుగు వంటుకున్నట్టుగా వెంట్రుకలు ఒక్క వక్షస్థలం మీద మాత్రం అంటే ఈ గుండెకాయ ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక బెత్తుడు మేళ మాత్రం వెంట్రుకలు రాలిపోయాయి అదంతా నున్నగా ఉంది మిగతా శరీరం అంతా వెంట్రుకలే ఆయన్ని రోమసుడు అంటారు అన్ని రోమములే ఉండడం వల్ల రోమసింహర్షి అంటే ఆయన అనమాట వాసుదేవ ఈ రోమసింహర్షి ఎలా ఉన్నాడు చెప్పే ఒళ్ళంతా వెంట్రుకలు ఉన్నాయి బెత్తడి వెంట్రుకలు అక్షస్థలం దగ్గర రాలిపోయాయి ఎక్కడ ఒక ఇల్లు కూడా లేదు నెత్తి మీద చిరిగిపోయిన ఒక చాప పెట్టుకున్నాడు చిన్న దర్భాసనం అది కూడా పెద్ద చాప కూడా దర్భాలతో తయారు చేయబడిన ఒక చాప నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు ఆ చాప కూడా చిరుగులు పడింది చిల్లులు పడిపోయి ఉంది నారదుడు వినయంగా నమస్కరించాట ఆ మహర్షికి నారదుడంతటి వాడు నమస్కరించేసరికి ఇంద్రుడు కూడా భయపడి నమస్కరించాడు నారదుడు ఏమి అరగనట్టుగా రోమస మహర్షి నీ సాటి ఋషులు ఎంతో మంది ఉన్నారే వీళ్ళందరినీ చూశాను నేను ఎక్కడ చూసినా మంచి మంచి ఆశ్రమాలు కనపడుతున్నాయి వాళ్ళకి కొందరు పక్కా భవనాలు కట్టుకున్నారు కొందరు తాటాకులు గుడిసెలు వేసుకున్నారు కొందరు దర్భలతోటో తొంగగడ్డితోటో మరో దానితోటో మంచి మంచి ఆశ్రమాలు కట్టుకున్నారు నువ్వేమిటి మాట వరసకి ఒక గుడిసె కూడా లేకుండా చెట్టు కిందే కూర్చున్నావు చాప కూడా చిరిగిపోయింది ఏమిటి అన్నాడు నీకేం శిష్యులు లేరా ఫాలోయర్స్ లేరా ఆశ్రమాలు కట్టిపెట్టేవాళ్ళు లేరా అన్నాట నారద ఏం అడుగుతావు నేను అల్పాయుష్కుండి అయ్యా ఈ వాళ్ళు ఉండి రేపు చచ్చిపోతాను ఇంతోటి వాడిని రెండు మూడు రోజుల్లో చచ్చిపోయేంత అల్పాయుష్కుణ్ణి అటువంటి నాకెందుకు ఆశ్రమం ఆశ్రమం కట్టుకున్నా ఎంతకాలం ఉంటాం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు డామం చచ్చిపోతాం కదా అన్నాడు ఈ పక్కన ఇంద్రుడు కదా అహంకారం కదా అంత తక్కువ ఆయుర్దాయి ఏంటో నీకు నీ ఆయుర్దాయం ఎంతో చెప్పు అన్నాడు ఈ ఎందుకు లేవయ్య నేను అల్పాయుష్కుణ్ణి కాదండి నేను ఇంద్రుణ్ణి మా దగ్గర అమృతం ఉంది ఆ అమృతం నీకు ఇచ్చాననుకో తాగేవనుకో నీకు మంచి ఆయువు వస్తుంది నీకు ఆయువు పెంచి ముసలితనం లేకుండా చేసి మంచి భావన నే కట్టిస్తా మా దగ్గర విశ్వకర్మ అని ఒక గొప్ప కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన్ని పిలిపిస్తానన్నట్ట ఇందరా ఏం చెప్పమంటావు అల్పాయుష్కు నిన్న వదిలేవయ్యా అన్నాడు కాదు చెప్పండి సరే ఏం చెప్పమంటావు కాబట్టి చెబుతున్నాను విను నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు కలియుగం ఈ కలియుగాన్ని రెండుతో గుణిస్తే ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ద్వాపరయుగం ఈ కలియుగాన్ని మూడుతో గుణిస్తే పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల సంవత్సరాలు అది త్రేతాయుగం కలియుగాన్ని నాలుగుతో గుణిస్తే పదిహేడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు అది కృతయుగం మొత్తం కలిపితే నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు దీన్ని ఒక మన్వంతరం అంటారు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు మహాయుగం నాలుగు యుగాలు అంటే ఈ నాలుగు యుగాలు పూర్తవగానే నీలాంటి ఇంద్రుడు ఒకడు వెళ్ళిపోతాడు ఇలాంటి ఇంద్రులు వంద మంది వెళ్ళిపోతే కొన్నింటిలో పద్నాలుగు చెప్పారు పద్నాలుగు మన్వంతరముల కాలం అన్నారు సరే ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు పద్నాలుగు మన్వంతరముల కాలం అయితే బ్రహ్మగారికి అన్నారు కాదు నూరని బ్రహ్మపురాణం చెబుతున్నది కాదు వేయి అని భాగవతం చెబుతుంది వెయ్యి మంది ఇంద్రులు వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మగారికి ఒక పగలట మళ్ళీ వెయ్యి మంది బ్రహ్మ ఇంద్రుళ్ళు వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మగారికి ఒక రాత్రి అక్కడికి ఒక రోజు అవుతుంది బ్రహ్మగారికి అంటే రెండు వేల మంది ఇంద్రుళ్ళు వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మగారికి ఒక రోజు ఈ బ్రహ్మగారులు ఇలాంటి రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆయనకి ఒక సంవత్సరం ఆయన నూరేళ్ళు బతుకుతాడు ఒక బ్రహ్మ వెళ్ళాక రెండో బ్రహ్మ వచ్చే మధ్యలో నాకు ఒక వెంట్రుక ఓడిపోతుంది నా ఒంటి మించి నా ఒంటి మీద ఉన్న వెంట్రుకలన్నీ ఓడిపోతే నేను వెళ్ళిపోతా ఎంత అల్పాయుష్కుండా అన్నారు అయ్యా బ్రహ్మగారు ఒకరు పెడితే ఈయనికి ఊడేది ఒక వెండ్రుక 
ఈ వెండ్రుకలు ఒంటి మీద ఉన్నవన్నీ ఊడిపోతే ఈయన పోతాట ఇప్పటికే వక్షస్థలం మీద బెత్తడు వెండ్రుకులు ఊడిపోయాయి ఇంకా ఈ ఒంటి మీద ఉన్న వెండ్రుకలన్నీ టపటప రాలిపోకపోతాయా నేను చచ్చిపోనా ఇంత అల్పాయుష్కుణ్ణి నాకెందుకయ్యా భవనం ఈ చాలు చింకి చాప అన్నాడు ఇది విన్నాక కూడా రోజుకో బిల్డింగ్ కట్టాలని ఎవరిని అనుకుంటే ఇక వాళ్ళ కర్మ వాడిని ఎవడు బాగు చేయలేడు ఏ ఆశ్చర్యం ఎటువంటి వైరాగ్య సంపన్నులు ఉన్నారండి ఆయన రోమసుడు ఆయనే దేవీ భాగవతంలో అమ్మవారి మహిమని పరమ పూజ్యుడు జమదగ్ని మహర్షికి చెప్పాడు దానిని వేదవ్యాసుడు సత్యవ్రతోపాఖ్యానం అనే పేరుతో దేవీ భాగవతం తృతీయ స్కంధంలో రాశాడు ఇటువంటి రామస మహర్షులు లాంటి వాళ్ళు పుట్టిన దివ్య స్థలంలో భూమి మీద పుట్టాం మనం మహా యోగం అన్నమాట ఇది అందువల్ల ఇటువంటి ఋషులు జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు వైరాగ్యవంతులు ఆశ్రమాలు స్థలాలు వీటి మీద భోగాల మీద కోరిక ఉండదు ఆ రోమసుడు నాకు ఆదర్శం నాకు ఏ కోరికలు లేవు నాకున్నదల్లా ఒకే ఒక్క కోరిక సీతాలక్ష్మణ సమేతుడైన రాముణ్ణి చూడాలనే కోరిక నీకు ఓపిక ఉంటే రాముణ్ణి చూపించు లేదా నీ దారిని నువ్వు పో అన్నట్ట బ్రహ్మరాక్షసుడితో తులసీదాసు సరే వీడికి మతిపోయింది ఏం చేస్తామయ్యా నీకు మాట ఇచ్చా రామదర్శనం చేయించకపోతే నేను ఇలాగే అల్లాడిపోవాలి నాకు విముక్తి ఉండదు విముక్తి ఉండాలంటే నీకు రామదర్శనం చేయించాలి అంత శక్తి నాకు లేదు కానీ శాస్త్రం ఒకటి చెబుతున్నది మన దగ్గర శక్తి లేకపోతే శక్తి ఉన్నవాడిని చూపించాలి ఇంటికి ఎవడైనా యాచనకి వస్తే భిక్షాందేహి అంటే మనం పెట్టకపోయినా పెట్టేవాడిని చూపించాలట అందుకే కలియుగంలో అందరూ పక్కింటికి వెళ్ళి అంటారు వీడు పెట్టడం కనీసం పక్కింటేనా చూపిస్తే అదైనా మంచిది పెట్టేవాడిని చూపించమన్నారు కనుక నేను నీకు రామదర్శనం చేయించలేను రామదర్శనం చేయించేవాడిని చూపిస్తానన్నాడు చాలు ఇంకెంతకంటే కావలసిందేముంది నా నెత్తి మీద పాలు పోసినట్టే ఎవడాతడు రామదర్శనం చేయించేవాడు ఆ మహానుభావుడు ఎవరు అంటే తులసి ఎంత బేలవయ్యా నువ్వు ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేవా రోజు నువ్వు ఇక్కడ రామాయణం చెబుతున్నావు రామకథ జరిగే చోట ఎవరుంటారు ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతి నమత రాక్షసాంతకం అని రోజు రామాయణం చెప్పే ఉంది అంటున్నావుగా ఎక్కడ రామ సంకీర్తన ఉంటే ఎక్కడ రామకథ ఉంటే ఎక్కడ ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ హనుమంతుడు ఉంటాడు ఏదో ఒక రూపంలో అక్కడ ఉంటాడు తప్పక మనుషుల్ని అనుగ్రహిస్తాడు రామ అన్నామా అక్కడ ఉంటాడు ఇలాంటి భక్తుల కథ చెబితే ఉండి తీరతాడు ఇక్కడ ఎక్కడో చోట గ్యారంటీగా హనుమంతుడు ఉన్నాడు అది ఎవరైనా అవ్వచ్చు కానీ ఓ తులసి నీ రామాయణం వెరడానికి అందరికంటే ముందు ఒక ముసలాయన వస్తున్నాడు చూసావా బాగా వంగిపోయి నడు వంగిపోయి కదల్లే కదల్లేక వస్తున్నాడు ఒక ఆయన ఆయన ఒళ్ళంత కుష్టరోగపు మచ్చలు చేతి వేళ్లలోంచి రసిక అరుతోంది ఆయన మీద ఏగలు దోమలు వాలుతున్నాయి అందరూ ఆయన్ని చూచి అసహ్యించుకుని ఏ మా పక్కన కూర్చుంటామే రోగిష్టాడ అక్కడ కూర్చో అంటే పాప అక్కడికి పోతున్నాడు మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చి అక్కడి నుంచి లేపేస్తే ఇంకో చోటకు పోతున్నాడు చివరికి అందరికంటే దూరంగా కూర్చొని నువ్వు కథ చెప్పినప్పుడు అంతసేపు ఆనందంతో పులకించిపోయి కన్నీళ్లు కరుస్తూ వింటున్నాడు ఆఖర్ణ అందరూ వెళ్ళాక అప్పుడు తీర్థ ప్రసాదాలకి నీ దగ్గరికి వస్తాడు ఇంకా స్వస్తి అనకుండానే రేపు కలుసుకుందాం అనగానే డబడబ లేచిపోడు ఆయన ఆఖర్ణ లేస్తున్నాడే ఆ ఆఖరణ లేచేవాడు హనుమంతుడు ముందు లేచేవాడు హనుమంతుడు కాదు వీడు ఒట్టి కపి అసలు సహజంగా ముందు స్వస్తి అనకుండానే తొందరపడి లేచిపోయేవాళ్ళందరూ కప్పులట ఆయన కపిశ్వరుడట నేనల్ల తులసీదాస్ గారి కథలో బ్రహ్మరాక్షసుడు అన్నాడు ఆ ఆఖరణ వస్తున్న ముసలాయన ఎవరో తెలుసా ఆయని మహానుభావుడు సుందర కాండకి అధిష్టాన దేవత పరమసుతరు సుందరుడు ఆయన సుతరాం ఆద్రియత ఇతి సుందర మిక్కిలి సుంత